ഒമാൻ മലയാളി ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ ഒമാൻ ന്യൂസ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ അബീർ ഹോസ്പിറ്റൽ റുവി മസ്കറ്റ് അബീർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ യു ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ് നമസ്കാരം അബീർ ആശുപത്രിയും മോഡേൺ എക്സ്ചേഞ്ചും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒമാനിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി ഷിലിൻ പൊയ്യാറ ഇന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച റമദാൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് കോവിഡ് ബാധിച്ച ഒമാനിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത് മുപ്പത് പേർ ഇതിൽ മലയാളിയടക്കം ഇരുപത് പേർ വിദേശികളാണ് ബുധനാഴ്ച രാത്രി സലാലയിൽ മരിച്ച അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയുടേതാണ് ഏറ്റവും അവസാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മരണം രണ്ട് സ്വദേശികളും ബുധനാഴ്ച മരിച്ചിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് ഇന്നലെ രാജ്യത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരും വിദേശികളാണ് ഇതോടെ രാജ്യത്തെ മൊത്തം രോഗബാധിതർ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപതായി നൂറ്ററുപത് പേർക്ക് കൂടി രോഗമുക്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ അസുഖം സുഖപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേരാണ് നിലവിൽ അസുഖ ബാധിതരായിട്ടുള്ളത് പുതിയ രോഗികളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേരും മസ്കർ ഗവൺറേറ്റിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയില്ല അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കില്ലെന്നും സുപ്രീം കമ്മിറ്റി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും അനുവദിക്കപ്പെട്ട വാണിജ്യ വ്യവസായ മേഖലകളിലും മാസ്ക് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇരുപതെറിയാൽ പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചു പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ യാതൊരുവിധ ഒത്തുചേരലും പാടില്ല കുടുംബപരമായി ബന്ധമില്ലാത്ത അഞ്ചിലധികം ആളുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒത്തുചേരാൻ പാടില്ല ഇത്തരത്തിൽ പിടിയിലാകുന്ന ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും നൂറ് റിയാൽ വീതം പിഴ ഈടാക്കും ഒത്തുചേരൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റിയാൽ പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതേസമയം ക്വാറന്റൈൻ നടപടികൾ ലംഘിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് റിയാലാണ് പിഴ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലടക്കം കടന്നു ചെന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് പോലീസിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും സുപ്രീം കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളായിരിക്കും ആദ്യം പുനരാരംഭിക്കുക പിന്നീട് രാജ്യാന്തര സർവീസുകളും ആരംഭിക്കും എന്നാൽ ഇതിന് സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സുപ്രീം കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് പൌരന്മാരുൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വിദേശ തൊഴിലാളികളെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇതിനോടകം ഒഴിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാത്രം പതിമൂന്ന് സർവീസുകളാണ് നടത്തിയതെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒമാൻ ഏവിയേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ മൂന്ന് മാസത്തെ വേതനം വെട്ടിക്കുറച്ചതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു മത്രയിലും ജാലാൻ ബാനി ബുവാലിയിലെ സീഖ് പ്രദേശത്തും ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് റോയലമാൻ പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒമാനി പൌരന്മാർ കൂടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നുമായി ഇന്നലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരാണ് മസ്കറ്റിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത് ഒമാനിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്ററുപത്തിയേഴ് ഇന്ത്യക്കാർ കൂടി നാടണഞ്ഞു ഇന്നലെ മസ്കറ്റിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് ഡൽഹി സെക്ടറുകളിലേക്കായിരുന്നു സർവീസുകൾ ഇന്ന് മസ്കറ്റിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിലേക്ക് മാത്രമാണ് സർവീസ് ഉള്ളത് രണ്ടാം ഘട്ട ഷെഡ്യൂളിലെ അവസാന ദിവസമായ നാളെ മസ്കറ്റിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി സെക്ടറുകളിലേക്കാണ് സർവീസുകൾ ചെറിയ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈത്തം ബിൻ താരിക്ക തടവുകാർക്ക് മോചനം നൽകി വിദേശികളുൾപ്പെടെ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തടവുകാർക്കാണ് മോചനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് വിദേശ പൌരന്മാരാണ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിയിരിക്കുന്നത് മസ്കറ്റിലെ കോട്ടയം നിവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ കോട്ടയം നേറ്റീവ് ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ജോലിയും വേതനവും ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മസ്കറ്റിലെ പ്രവാസികൾക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങളടങ്ങിയ കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾക്കും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മസ്കറ്റിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് താമസിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനും സാധിച്ചതായി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു മറൈൻ ടൂറിസം ബോട്ടുകൾക്ക് ഉപാധികളോട് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകി ഒമാൻ ഗതാഗത മന്ത്രാലയം കൃത്യമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം മാസ്കുകൾ സാനിറ്ററൈസറുകൾ എന്നിവ കർശനമായി ഉപയോഗിക്കണം സാധാരണ ബോട്ടുകളിൽ പത്ത് പേരിൽ കൂടുതലോ വിനോദ ബോട്ടുകളിൽ ആറു പേരിൽ കൂടുതലോ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും കർശനമായ നിർദ്ദേശമുണ്ട് പെരുന്നാൾ എടുക്കാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഇതുപോലൊരു റമദാൻ നാളുകളും പെരുന്നാൾ സീസണും അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഈ തലമുറ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല മഹാമാരിയെ
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പണം ചെലവഴിച്ച് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മാനസിക അവസ്ഥയിലുമല്ല ആളുകൾ പണവും തീർന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മഹാമാരി ഒഴിഞ്ഞ പുതിയ പ്രഭാതം പിറക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തുടരുകയാണ് എല്ലാവരും ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈത്തം ബിൻ താരിഖും ഖത്തർ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ താനിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ബേത്തൽ ബർക്കയിൽ ഖത്തർ സംഘത്തെ സുൽത്താൻ സ്വീകരിച്ചു ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേക്കറിയായ അത്യാബ് ബേക്കറിയിൽ സെയിൽസ്മാനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സിദ്ധിഖ് വലിയ വളപ്പിൽ എന്നയാളെ കാണാനില്ല എന്ന് പരാതി ബേക്കറിയുടെ സെയിൽസ് വാനിൽ ഡ്രൈവറായ സ്വദേശി പൗരന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ബുധനാഴ്ച മുതലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാതായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ രണ്ടാം ഘട്ട ഇവാക്യുവേഷൻ ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ ഒന്നിൽ സിദ്ധിഖ് നാട്ടിലെത്തിയെന്നാണ് വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നാട്ടിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുമായി അർഹരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ അനർഹനായ ഇദ്ദേഹം നാട്ടിൽ ചെന്നുപറ്റിയത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരനായ എം നന്ദകുമാർ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബ് കേരള വിഭാഗത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ സംവദിക്കുന്നു അടുത്തിയുടെ മാതൃഭൂമിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച യാത്രയുടെ അന്ത്യം എന്ന ചെറുകഥയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒമാൻ സമയം എട്ട് മണിക്ക് കേരള വിഭാഗത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ സംവദിക്കുന്നത് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബ് കേരള വിഭാഗത്തിന്റെ സാഹിത്യ വിഭാഗം കോർഡിനേറ്റർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ ഈ വർഷം വേനൽ അവധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ തുടരും ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ ഒരു മാസത്തെ അവധിയായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ലഭിക്കുക ഒമാനിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിലും വിവിധ ക്ലാസുകളിൽ ഓൺലൈൻ അധ്യയനം നടന്നുവരുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കമ്മിറ്റിയുടെ അടുത്ത യോഗം ചെറിയ പെരുന്നാളിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിനത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ പൊതു അവധി ദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു റമദാൻ ഇരുപത്തിയൊൻപതായ മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും അവധി തുടങ്ങുക ഞായറാഴ്ച ഒന്നാം പെരുന്നാളാകുന്ന പക്ഷം മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് ചൊവ്വാഴ്ച വരെയായിരിക്കും അവധി ബുധനാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനമായിരിക്കും തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഒന്നാം പെരുന്നാളെങ്കിൽ മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വ്യാഴാഴ്ച വരെയായിരിക്കും അവധി വാരാന്ത്യ അവധിക്ക് ശേഷം മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിനായിരിക്കും അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിനം വിങ്സ് ഓഫ് കമ്പാഷൻ പദ്ധതി വഴി നാടണയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒമാനിലെ പ്രവാസികൾക്കായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തൃശൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അഞ്ച് ടിക്കറ്റുകൾ നൽകി അഞ്ച് ടിക്കറ്റിനായുള്ള എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മീഡിയ വൺ മാധ്യമൻ ജില്ലാ രക്ഷാധികാരി മുനീർ വരന്തരപ്പിള്ളിക്ക് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തൃശൂർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ആർ എം സുലൈമാൻ കൈമാറി ചെറിയ പെരുന്നാൾ കണക്കിലെടുത്ത അറവുശാലകളും ഭക്ഷണശാലകളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് റീജിയണൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു കോവിഡ് ബാധിച്ച് മലയാളി നഴ്സ് അടക്കം അഞ്ച് പേരാണ് ഗൾഫിൽ ഇന്നലെ മരിച്ചത് അതേസമയം വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അബുദബിയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്കുള്ള പ്രത്യേക വിമാന സർവീസ് മൂന്നാം ഘട്ട ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ മോഡേൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു ഒമാനി റിയാലിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് നിർത്തി വിനിമയ നിരക്ക് നിരക്കുകൾ മാർക്കറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയം മസ്ക്കറ്റിൽ ഇന്നത്തെ നമസ്കാര സമയം സുബഹ് മൂന്ന് അൻപത്തി എട്ട് ഉദയം അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലഹോർ പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് അസർ മൂന്ന് മുപ്പത് മഗ്രിബ് ആറ് അൻപത് ഇഷ എട്ട് പത്ത് ഒരു കാരക്കയുടെ ചീന്ത് ദാനം ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നരകത്തെ കരുതിയിരിക്കുക അതും കയ്യിലില്ലെങ്കിലോ നല്ലൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും നീ ധനം എണ്ണി നോക്കി വയ്ക്കരുത് നിന്റേതും അള്ളാഹു കണക്കാക്കി വെച്ചു കളയുമെന്നുള്ള നബിവചനത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഒമാൻ വാർത്തകളുടെ സമാപിക്കുന്നു അബീർ ആശുപത്രിയും മോഡേൺ എക്സ്ചേഞ്ചും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒമാനിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി ഷിലിൻ പൊയ്യാറ വീണ്ടും നാളെ ഇതേ സമയത്ത് നന്ദി നമസ്കാരം ഒമാൻ ന്യൂസ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ അബീർ ഹോസ്പിറ്റൽ റുവി മസ്കറ്റ്